மற்றும் வணிக துறைகளில் பட்டப்படிப்புகளை பூர்த்தி செய்திட இன்று விண்ணப்பியுங்கள் வணக்கம் இது ஐபிசி தமிழின் செய்தி நேரம் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பிரித்தானியாவில் நடந்த வீதி விபத்தில் ஈழத்தமிழர்கள் மூவர் பலி திருமண நிகழ்வுக்கு கனடாவில் இருந்து வந்தவர்கள் சந்தித்த துன்பியல் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் சதிகளின் உண்மை விரைவில் வெளிவரும் கொச்சிக்கடை அந்தோனியார் திருவிழாவில் ஸ்ரீலங்கா பேராயர் கருத்து ரணிலின் தமிழ் பௌத்தம் குறித்த கருத்துக்கு மனோ கணேசன் வரவேற்பு இலங்கையின் தமிழ் பௌத்தத்தை ஏற்ற முதலாவது அரசு தலைவர் எனவும் கருத்து பாலியல் குற்றச்சாட்டு சரவணபவ சாமியாருக்காக களமிறங்கிய அறக்கட்டளை சாமியாரை தப்பிக்க வைக்க குழு இயங்குவதாக சமூக வலைதளத்தில் பரப்புரை பாஜகவின் தமிழக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு அதிமுகவில் கண்டன தீர்மானம் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியை ஊழல் என கூறியதால் திடீர் முருகல் பிரித்தானியாவில் வீதியால் சென்றவர்களை வாகனத்தால் மோதி தாக்குதல் மூவர் பலி வாகன சாரதி கைது தொடர்பது விரிவான செய்திகள் பிரித்தானியாவில் இடம்பெற்ற கோரமான வேதி விபத்து ஒன்றில் ஈழத்தமிழ் பூர்வீகத்தை கொண்ட மூன்று பெண்கள் பலியாகிய துன்பியல் சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த விபத்தில் ஈழத்தமிழர் ஒருவர் உட்பட நான்கு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் பலியான மூன்று பெண்களும் படுகாயமடைந்த ஆணும் உறவுக்காரர்கள் எனவும் தெரிய வருகிறது உறவினரின் திருமண நிகழ்வு ஒன்றுக்காக கனடாவில் இருந்து பிரித்தானியாவுக்கு வருகை தந்திருந்த இருவர் உட்பட மூன்று பெண்கள் இந்த விபத்தில் அந்த இடத்திலேயே பலியாகிய சோகம் இடம்பெற்றுள்ளது ஊரளவைச் சேர்ந்த ஒன்றுவிட்ட சகோதரிகளான பெண்கள் இருவர் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளதுடன் கனடாவில் வசிக்கும் சகோதரியின் மகளும் பலியாகியுள்ள அதே வேளை மகன் படுகாயமடைந்துள்ளார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள மகனின் உடல்நிலை நிலையானதாக இருப்பதாகவும் உயிராபத்திலிருந்து மீண்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் சகோதரி முறையானவரே வாகனத்தை செலுத்தி சென்றுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது அவரும் பலியாகியுள்ளார் கடந்த சனியன்று முன்னிரவு வேளையில் இவர்கள் அனைவரும் பயணித்த பிஎம்டபிள்யூ ரக வாகனம் இன்னொரு மெர்சடிஸ் ரக வாகனத்துடன் மோதியதால் இந்த கோர விபத்து ஏற்பட்டதாக காவல்துறை கூறுகின்றது ஏ இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து வீதியின் மேற்கு சசெக்ஸின் சிசிஸ்டருக்கு அருகிலுள்ள டங்டன் என்ற இடத்திலேயே இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது விபத்துக்கான துல்லியமான காரணங்கள் இதுவரை தெரியவில்லை என்பதால் இந்த விபத்து குறித்த சாட்சிகள் மற்றும் அந்த வழியால் சென்ற ஏனைய வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்த காட்சி பதிவு கருவிகளில் இது தொடர்பான பதிவு காட்சிகள் ஏதாவது இருந்தால் அவற்றை தம்மிடம் கையளிக்குமாறு காவல்துறை அழைப்பு விடுத்துள்ளது இலங்கையில் தமிழர் தாயகத்தில் தொடரும் கட்டமைக்கப்பட்ட இன அழிப்பு தொடர்பான ஒரு சிறப்பு அமர்வு நாளை பிரித்தானியாவில் இடம்பெறவுள்ளது பிரித்தானிய நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் மாலையில் இடம்பெறும் இந்த அமர்வில் தமிழர் தாயகத்து அரசியல் செயற்பாட்டாளர்களும் பிரித்தானிய அரசியல் தலைவர்களும் கலந்து கொள்கின்றனர் பொத்துவில் முதல் பொலிகண்டி வரை மக்கள் பேரழிச்சி இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் வேலன் சுவாமியும் சட்டத்தரணி மற்றும் குடிசார் சமூக செயற்பாட்டாளர் தனஞ்சியன் உட்பட்டவர்கள் இந்த அமர்வில் பங்கெடுப்பதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர் உயர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு காரணமான உயர்ந்த இடத்தில் உள்ளவர்கள் தொடர்பான விடயங்கள் வெகு விரைவில் தாமாகவே வெளிவரும் என கொழும்பு மறை மாவட்ட ஆயர் ஹர்த்தினால் மெல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை தெரிவித்துள்ளார் கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியார் தேவாலய வருடாந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற நட்கருணை ஆராதனையில் கருத்து வெளியிட்ட ஹர்த்தினால் ஏனைய மத மதங்களை அவமதிப்பதற்கு எதிராகவும் தனது கருத்தை பதிவு செய்துள்ளார் கிறிஸ்தவர்களாக இருங்கள் எனினும் சிறந்த கிறிஸ்தவர்களாக இருங்கள் ஏனைய மதங்களையோ நம்பிக்கையோ அவமதிக்காதீர்கள் அது கத்தோலிக்கம் அல்ல அதனை மிக மிக தெளிவாக கூற வேண்டும் கத்தோலிக்கம் என்பது நீங்கள் எண்ணுவதை விட மிகவும் போற்றுதலுக்குரிய குணங்களை கொண்டுள்ளது கத்தோலிக்கம் என்பது ஒரு வாழ்க்கை முறை பௌத்தம் இந்து மற்றும் இஸ்லாம் ஆகியனவும் மக்கள் தேர்ந்தெடுத்த வாழ்க்கை முறையே ஆகவே ஒருவரை ஒருவர் தரம் தாழ்த்த வேண்டாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்பவராக இருங்கள் ஆன்மீகத்தை வளர்க்க உதவுங்கள் இலங்கையின் இன்றைய நிலைமைக்கு மத நம்பிக்கைகளை கருத்தில் எடுக்காததே காரணம் 
மதங்களை பின்பற்றினால் இவ்வாறு மோசமான செயல்களை செய்வதற்கு இடம் அளிக்கப்பட்டிருக்குமா இந்த தேவாலயத்தில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் என்ன நடந்தது தேவாலயத்தில் குண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இந்த தேவாலயத்தில் அறுபது பேர் வரையும் கட்டுவாப்பட்டியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களும் விடுதிகளில் மேலும் பலரும் என இருநூற்றி பேர் மரணிக்கவில்லையா இந்த ஆட்கொலைகளுடன் யார் தொடர்பு பட்டுள்ளனர் அது தொடர்பாக ஏதேனும் நீதி விசாரணை நடத்தப்பட்டதா அதன் உண்மைத்தன்மையை சரியாக கண்டறிய முயற்சி செய்யப்பட்டதா நீதி எங்கே நியாயம் எங்கே இன்னும் அவை பெற்றுக்கொள்ளப்படவில்லையே எம்மை ஏமாற்ற முடியும் என அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் போலும் இல்லை இல்லை உடன் பிறந்தவர்கள் நாங்கள் ஏமாற்றப்பட மாட்டோம் நீங்கள்தான் ஒரு நாள் ஏமாற்றப்படுவீர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீர் சூடாகும் வரைதான் நண்டு அதில் நாட்டியமாடும் அனைவரும் அதனை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த தேவாலயத்தில் ஆட்கொலை செய்தவர்கள் இந்த தேவாலயத்தில் ஆட்கொலை செய்வதற்கு உடந்தையாக இருந்தவர்கள் தேவாலயங்கள் விடுதிகளில் ஆட்கொலை செய்வதற்கு பலத்தை வழங்கியவர்கள் இன்று சமூகத்தில் மிகப்பெரிய இடத்தில் இருக்கின்றனர் மிகப்பெரியவர்கள் போன்று கதைக்கின்றனர் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் புனித அந்தோனியாரின் கிருபையால் அது உங்களை தேடி வரும் அதிக காலம் செல்வதற்கு முன்னர் உங்களுக்குள் இருக்கும் ஒருவரை காட்டி கொடுத்து தாக்குதலின் பின்னணியில் இருந்தவர்கள் வெளிவருவார்கள் அந்த நாள் வரும் வரை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்றுதான் இந்த தேவாலயத்தில் மிகப்பெரிய உற்சவம் நடைபெறும் அது நன்றி செலுத்தும் உற்சவமாக இருக்கும் இதுவரை எமக்கு நீதி பெற்றுக் கொடுக்கப்படவில்லை ஸ்ரீலங்காவின் அரசு தலைவர் என்ற வகையில் இலங்கையில் தம் தமிழ் பௌத்தர்கள் இருந்ததை ரணில் விக்ரமசிங்க ஏற்றுக்கொண்டதை பாராட்டுவதாக தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மனோ கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழர் தாயக பகுதிகளில் தொல்பொருள் திணைக்களத்தின் ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து அதிகாரிகளை கடுமையாக விமர்சித்திருந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஐபிசி தமிழ் வினவிய போதே மனோ கணேசன் இந்த கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார் இலங்கை தீவின் வரலாற்றில் தமிழ் பௌத்தம் என்பதற்கு இருக்கின்ற இடத்தை வரலாற்று உண்மையை இந்திய தீவிரர்கள் எப்பொழுதுமே மறைத்து வந்திருக்கின்றார்கள் இப்படி வட இந்தியாவிலிருந்து விஜயம் வந்து இலங்கைக்கு இறங்கிய தொடர்பாக அஞ்சல் திணைக்கிழமை ஒரு முத்திரை வெளியிட்டு விட்டு பிறகு அதை வாபஸ் பெற்றதைப் போல என்னை எனது அமைச்சுக்கு தேடி வந்து நியாசார் தேரர் விஜயன் வெளியிலிருந்து வந்து இறங்கியது என்ற விஷயம் மகாவம்சத்தில் இருந்தது பொய் என்று சொன்னதைப் போல தொடர்ச்சியாக அப்படித்தான் தமிழர்களுக்கும் அல்லது சிங்கள பௌத்தர் அல்லாத இணை இளைஞர்களுக்கும் இங்கு வராடு இடம்பெறுவதற்கு சிங்கள தீர்மானவாதம் தொடர்ச்சியாக மறுத்து வந்திருக்கின்றது இந்த நூற்றாண்டில் இருந்து மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை பிறகு எட்டாம் நூற்றாண்டு வரை கூட தொடர்ச்சியாக வடகிழக்கிலே தமிழகத்தில் கூட தமிழக மத்தியில் பௌத்தம் இருந்தது இது உண்மையை இலங்கை அதிகாரபூர்வம் எடுத்துக் கொள்ளுமானால் இங்கு நாங்கள் எதிர்நோக்கும் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கான அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு அங்கு இருப்பதாக நான் நினைக்கின்றேன் இந்த அடிப்படையிலே ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரம் சின்ன முதல் நாள் வடகிழக்கு தமிழ் கட்சி எம்பிகளிடம் விளையாடும் பொழுது தொழிற்பொருள் திணைக்கள படிப்பாளர் நாயகத்தை வெளித்து பேசும் பொழுது விஷயங்கள் சென்றுவிட்டு திராவிட பௌத்த என்ற அதாவது தமிழ் பௌத்தம் என்ற சொல்லாடரையும் பயன்படுத்தி இருந்தார் இது நல்லது நான் பாராட்டுகிறேன் எதிரணி இருந்தாலும் கூட நல்ல விஷயத்தை பாராட்ட வேண்டும் அல்லவா பாராட்டுகிறேன் இது நாங்கள் சொல்வதை விட இங்கு நல்லா வேறியான சொல்வதை விட சிங்கள நாட்டின் தலைவராக அதிபராக இருக்கின்ற ஒருவர் சொல்வது பொருத்தமானது இது எவ்வளவு எதிர்ப்புகளை கொண்டு வந்தாலும் கூட இலங்கையில் காணப்படும் இயற்கை வளங்களை கையகப்படுத்தும் நோக்கிலேயே சீனா இந்தியா போன்ற நாடுகள் இலங்கைக்கு உதவி திட்டங்களை வழங்குவதாக யாழ் மாவட்ட கடற்றொழிலாளர் சங்க பிரதிநிதிகள் குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர் 
சீனாவினால் நன்கொடையாக மன்னனை வழங்கப்பட்டு வருகின்ற போதிலும் குறித்த செயற்பாடுகள் மந்த கதியில் இடம்பெறுவதாகவும் கடற் தொழிலாளர் சங்க பிரதிநிதி அன்னலிங்கம் அன்னராசா சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் சீனாவில் இருந்து மன்னனை எழுபத்தஞ்சு லிட்டர் வழங்கப்படுவதாகவும் அது கடற் தொழில் அமைச்சரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது குறிப்பிட்ட சில பிரதேசங்களில் அந்த மண்ணெண்ணெய் வழங்கப்படுகிறது ஆனால் இது இந்தியாவில் இருந்து உணவு பொதி வழங்கினாலும் சரி சீனாவில் இருந்து வழங்கினாலும் சரி வெளிநாடுகளாக இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய இயற்கை வளங்களை தாங்கள் கையாள்வதற்கு அல்லது சூறையாடுவதற்குரிய ஒரு செயல்பாடாகத்தான் இந்த உதவி திட்டங்களை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஏனென்று கேட்டால் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற வளத்தையும் வாழ்வாதாரத்தையும் நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்தாமல் அவர்களுக்கு அடிமையாக பயன்படுத்துவதற்கு தான் இந்த ஒரு செயல்பாடு இடம்பெறுவதாக நாங்கள் கருதுகின்றோம் ஏனென்று கேட்டால் இன்றைக்கு அந்த எழுபத்தஞ்சு லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் இலங்க பூரா வழங்கப்பட்டாலும் யாழ்ப்பாணத்திலும் வழங்கப்பட்டாலும் அதில் வந்து அந்த நாட்டின் ஆதிக்கம் இங்கே கடல் அட்டையில் இருக்கிறது என்ற காரணத்தினால தான் வழங்குகிறார்களா என்ற ஐயம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பாக நாங்கள் எதிர்காலத்தில் இந்த மண்ணெண்ணெய் இந்த நோக்கம் என்ன எந்த நோக்கத்துக்காக வழங்கப்படுவது என்பது தொடர்பாக சரியான ஆய்வுகளை அல்லது சரியான விசாரணைகளை அறிந்து உங்களுக்கு அந்த தொடர்பான செய்திக்கு சொல்கின்றோம் தற்போதைக்கு மீனவர்களுக்கு எழுபத்தஞ்சு லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் வழங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது முற்றுமுழுதாக அது நிறைவு பெறவில்லை அதே நேரம் அந்த மண்ணெண்ணெய் வழங்குறது என்பது தற்பொழுது மே மிக குறைவான அதாவது வேகம் குறைந்துதான் வழங்கப்படுகிறது என்றதையும் மீனவர் சார்பாக அவர்கள் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் வவுனியா மாவட்டத்தின் வீரபுரம் பகுதியில் தமிழ் மக்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய இருநூற்று ஐம்பது ஏக்கர் காணி சிங்கள மக்களால் அபகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சால்ஸ் நிர்மலநாதன் ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் சுட்டிக்காட்டினார் வவுனியா வைத்தியசாலையில் நிலவும் மருந்தாளர் பற்றாக்குறை உட்பட்ட பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பிலும் இன்றைய தினம் கூட்டத்தில் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது வவுனியா மாவட்டத்தின் இந்த வருடத்துக்கான இரண்டாவது ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் தலைவர் குலசிங்கம் திலீபன் தலைமையில் இன்று இடம்பெற்றது வவுனியா மாவட்டத்தில் அண்மை காலமாக இடம்பெற்று வரும் கால்நடைகள் திருட்டு வீரபுரம் பிரதேசத்தில் சிலர் சட்டவிரோதமாக காணிகளை அடாத்தாக கையகப்படுத்துதல் கடவுச்சீட்டு அலுவலகத்துக்கு முன்பாக சட்டவிரோதமான முறையில் இடம்பிடித்து பணம் பெறல் மற்றும் போதைப் பொருள் விற்பனை வவுனியா வைத்தியசாலையில் மருந்தாளர்கள் பற்றாக்குறை மற்றும் வவுனியாவில் தனியார் மருந்தகங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருந்தாளர்கள் இன்மை போன்ற விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டிருந்தன இதன்போது வீரபுரம் காணி அபகரிப்பு விடயம் தொடர்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் கருத்து வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி நான்காம் ஆண்டு செட்டிக்குளம் பிரதேச செயலகத்துக்கு உட்பட்ட வீரபுரம் மக்களுக்காக நானூறு ஏக்கர் காணி ஒதுக்கப்பட்டு வாழ்வாதாரத்துக்காக ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு ஏக்கர் வழங்குவதாக கூறி குடியமர்த்தப்பட்டனர் ஆனால் தற்போது வரை அந்த மக்களுக்கு காணிகள் வழங்கப்படவில்லை இந்த நிலையில் ஒதுக்கப்பட்ட காணிகளில் எழுபத்தி ஐந்து விதமான காணிகள் வவுனியா தெற்கு சிங்கள பிரதேச செயலகத்தைச் சேர்ந்த பெரும்பான்மையின சிங்கள மக்களால் அபகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இதேவேளை மதுரா நகரைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் தெற்கு சிங்கள பிரிவிற்குள் சென்று குடியேறுவதற்காக சிறு துண்டு காணியினை கேட்டபோது அதற்கு அந்த பகுதியில் உள்ள பௌத்த மதகுரு சம்மதிக்கவில்லை என்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார் ஆனால் தற்போது இருநூற்றி ஐம்பது ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட காணிகளை தெற்கில் இருக்கும் மக்கள் அபகரிக்கின்றார்கள் எனவும் எனவே வீரபுரம் மக்களுக்கு அந்த காணிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும் ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் அவர் வலியுறுத்தினார் இந்திய தனியார் நிறுவனமான அதானி குழுமத்தின் காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையத்தை பூனகிரியில் அமைப்பது தொடர்பான கலந்துரையாடலில் குழப்பநிலை ஏற்பட்டிருந்தது குறித்த விடயம் தொடர்பில் இடம்பெறும் பிரதிநிதிகளின் கூட்டத்தின் அனுமதி இல்லாமலேயே காற்றாலை திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்படுவதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு வெளியிட்டிருந்த நிலையில் அரசாங்கத்தின் தீர்மானமே இறுதி முடிவாக இருக்கும் என அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்த நிலையில் குழப்பநிலை ஏற்பட்டிருந்தது கிளிநொச்சி பூநகரியில் காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையம் அமைப்பதற்கு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழுவின் அனுமதி வழங்கும் விசேட கூட்டம் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்தில் இடம்பெற்றது அபிவிருத்தி குழு தலைவர் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தலைமையில் காலை ஒன்பது மணிக்கு கூட்டம் ஆரம்பமானது குறித்த கலந்துரையாடலில் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான எம் ஏ சுமந்திரன் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அங்கஜன் ராமநாதன் அதானி குழுமத்தின் பிரதிநிதிகள் உயர் அதிகாரிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டுள்ளனர் இந்திய நிறுவனமான அதானி குழுமத்தின் முதலீட்டில் பூநகரி கௌதாரிமுனை பகுதியில் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள குறித்த காற்றாலை மின்னுற்பத்தி நிலையத்திற்கு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழுவின் இரண்டு கூட்டங்களில் அதன் நன்மை தீமைகள் மற்றும் அபிவிருத்திகள் உள்ளிட்ட விடயங்கள் ஆராயப்பட்ட பின்னர் அனுமதி வழங்குவது என தீர்மானிக்கப்பட்டது 
அந்த வகையில் இன்றைய அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தின் முதல் பகுதி கலந்துரையாடல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கருத்து முரண்பாட்டினால் இடை நிறுத்தப்பட்டது இந்த நிலையில் இனிவரும் காலங்களில் இடம்பெறுகின்ற கலந்துரையாடலில் தீர்க்கமான முடிவு எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இலங்கையில் முதலீடு செய்து வரும் நிறுவனங்களுக்கு தமது கோரிக்கைகளை நியாயமான முறையில் முன்வைக்க வேண்டுமே தவிர அதனை குழப்பும் வகையில் செய்ய செயற்படக்கூடாது என அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தின் பின்னர் தெரிவித்தார் எவ்வாறாயினும் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவரின் முடிவே இறுதியானது ஆனது எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் இந்த அத்தானி நிறுவனம் என்பது வந்து நிதி வழங்கும் நிறுவனம் அல்ல அது ஒரு முதலீட்டு நிறுவனம் எங்களுடைய நாட்டுக்கு முதலீடு தேவை அந்த வகையில் அவர்கள் முதலீடாக வந்திருக்கின்றார்கள் அப்போ எங்களுடைய பக்கத்திலையும் நாங்கள் ஒரு நியாயமான கோரிக்கையில் முன்வைக்க வேணும் அதுக்கு மாறாக இதை இழுத்தடிக்க வேணும் அல்லது குழப்பி அடிக்க வேணும் என்ற உள்நோக்கத்தோடு நடந்து கொள்வதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை ஒருங்கிணைப்பு ஒருங்கிணைப்பு குழு தர தலைவருடைய முடிவு தான் இறுதியானது அந்த அவர்களும் கூட கடந்த காலங்களில் ஒருங்கிணைப்பு குழுவுக்கு தலைமை தாங்கி இருக்கின்றார்கள் நீங்கள் அந்த வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தால் அவர்கள் எவ்வாறு எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே நான் அவர்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நான் இடம் கொடுத்து தான் வந்திருக்கின்றேன் இன்றைக்கும் அந்த கருத்துக்களுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கின்றேன் இவர்கள் இந்த இந்த அத்தானி இந்த இந்த காற்றாடி நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் இருந்து அவர்கள் இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் ஏதோ காரணங்களால் இழுப இழுபறிப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கின்றது இப்போ நான் இதை இந்த மாதிரி பார்க்கின்றேன் என்றால் இது எங்களுடைய மக்களுக்கு எங்களுடைய நாட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக பயன்படுத்தலாம் என்றது தான் என்னுடைய நோக்கமே ஒழிய அவர்களுடைய சுயலாப அரசியலில் இருந்தோண்டு நான் பார்க்கல ஸ்ரீலங்கா டெலிகம் நிறுவனத்தை தனியார் மயப்படுத்துவதால் தேசிய பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படாது என தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் தலைவர் பேராசிரியர் ரொசான் சமரஜீவ் தெரிவித்துள்ளார் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பிலான துறைசார் மேற்பார்வை குழுவின் அறிக்கை கற்பனைகளை மையமாக கொண்டு காணப்படுவதாக அவர் விமர்சனம் முன்வைத்துள்ளதுடன் தேசிய பாதுகாப்பு என்ற சொல்லை அவர்கள் போராட்டத்திற்கான துணைப்பொருளாக மாற்றியுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவின் ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவினால் தயாரிக்கப்படும் நூற்று ஒன்று கதா கலந்துரையாடல் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் தலைவர் பேராசிரியர் ரோஹான் சமரஜீவ தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பிலான துறைசார் மேற்பார்வை குழுவின் அறிக்கை தொடர்பில் விமர்சித்திருந்தார் துறைசார் நிபுணரிடத்தில் ஆலோசிக்காமல் இவ்வாறானதொரு அறிக்கையை தயாரித்துள்ளமை துறைசார் மேற்பார்வை குழுவின் நியதிகளுக்கு புறம்பானதெனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நிகழ்காலம் பற்றிய தெரிவு மற்றும் எதிர்காலம் பற்றிய நோக்கு என்பவை இல்லாமையே இவ்வாறான பிரச்சனைகளுக்கு முதன்மை காரணமாகும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் யுத்த காலத்திலும் நான்கு கையிறக்க தொலைபேசி வலையமைப்பு நிறுவனங்களும் மூன்று நிலையான தொலைபேசி இணைப்பு நிறுவனங்களும் காணப்பட்டன 
அவற்றில் டேலக் நிறுவனத்தில் மாத்திரமே இலங்கையர் ஒருவர் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியாக காணப்பட்டார் இருப்பினும் அந்த நிறுவனம் முழுமையாக மலேசியாவிற்கு சொந்தமாக இருந்தது இவ்வாறிருக்க சில தேசிய பாதுகாப்பு என்ற விடயத்தை மந்திரம் போல கூறிக்கொண்டிருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் டெலிகோம் நிறுவனத்தின் உரிமத்தை அரசாங்கம் முழுமையாக கொண்டிருந்த போது கொழும்பு லோட்டஸ் வீதியில் காணப்பட்ட தலைமையகத்திலிருந்தே அனைத்து சர்வதேச அழைப்புகளும் பரிமாற்றப்பட்டன அந்த செயன்முறைக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் இலங்கை சர்வதேச நாடுகளிடத்திலிருந்து விலகியிருக்க வேண்டிய நிலை உருவாகி இருக்கும் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் இவ்வாறானதொரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளமை வருத்தம் அளிப்பதாக தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் தலைவர் பேராசிரியர் ரொஹான் சமரஜீவ குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரித்தானிய காவல்துறையினரால் லண்டனில் கைது செய்யப்பட்டு தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள சரவணபவ சாமியார் என அழைக்கப்படும் கேரளத்தைச் சேர்ந்த முரளி கிருஷ்ணன் புலிகளை மையப்படுத்திய அதிர்வுகள் தொடர்ந்தும் வெளிப்பட்டு பெறுகின்றன நேற்று லண்டன் ஏலிங் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் பாலியல் வன்புணர்வு உட்பட்ட பாலியல் முறைகேடுகள் தொடர்பான மூன்று குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்ட சாமியார் பிணை மறுக்கப்பட்ட நிலையில் தொடர்ந்தும் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் இந்த விடயத்தில் இதுவரை மௌனம் காத்து அவரது தரப்பான ஓம் சரவணபவ சேவா அறக்கட்டளை தனது மௌனத்தை கலைந்து ஒரு அறிக்கையிடலை செய்துள்ள அதே நேரம் இந்த விடயத்தில் சரவணபவ சாமியாருக்கு ஆதரவாக ஒரு குழு இயங்குவதான விமர்சனங்களை தாங்கிய ஒரு செய்தி ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகின்றது லண்டன் காவல்துறையால் பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்ட சரவணபவ சாமியாருக்கு பிணையும் மறுக்கப்பட்ட விடயம் அவரது ஓம் சரவணபவ சேவா அறக்கட்டளை நிர்வாகத்தை நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது இதனையடுத்து இதுவரை மௌனம் காத்து அந்த அறக்கட்டளை மௌனத்தை கலைத்து ஒரு அறிக்கையிடலை செய்துள்ளது அந்த அறிக்கையில் சாமியார் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரங்கள் எதுவுமற்ற தவறான குற்றச்சாட்டுகள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இந்த விடயத்தை ஆராய வேண்டாம் எனவும் எந்த செய்திகளையும் அனுப்ப வேண்டாம் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது அத்துடன் தமது பாபாஜி குற்றமற்றவர் என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளையும் அறக்கட்டளை செய்து வருவதாகவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது ஆயினும் குறித்த சாமியாரை இயக்குவதாக முக்கியமான பெண்ணொருவர் மற்றும் சிலரின் நிலட்படங்கள் மற்றும் பெயர் விபரங்களை உள்ளடக்கிய செய்தி ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்டு வருகின்றது அந்த செய்தியில் குறித்த நபர்கள் சாமியாரையும் தமது சட்டவிரோத சொத்துக்களையும் பாதுகாக்க முயல்வதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது அத்துடன் குறித்த நபர்களும் விசாரணை வலயத்துக்குள் செல்வதற்குரிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதற்கும் அப்பால் ஆலயத்துடன் தொடர்புடைய இளையோர்களை பிழையாக வழிநடத்த குறித்த நபர்கள் முயல்வதாகவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதியும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவருமான ரணில் விக்ரமசிங்கவை தொடர்ந்து கட்சியின் தலைமை பொறுப்பு கட்சியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராபி கருணாநாயக்கவிற்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் செயற்பாட்டு முகாமைத்துவ பிரிவின் முகாமைத்துவ பீட ஸ்தாபகரும் பீடாதிபதியுமான மில்டன் ராஜரத்ன இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார் ஆசியாவின் சிறந்த நிதியமைச்சர் விருதை ஸ்ரீலங்காவின் முன்னாள் நிதியமைச்சரான ரவி கருணாநாயக்க பெற்றிருந்ததை பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் செயற்பாட்டு முகாமைத்துவ பிரிவின் முகாமைத்துவ பீட ஸ்தாபகரும் பீடாதிபதியுமான மில்டன் ராஜரத்ன சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த பின்னணியையுடைய ரவி கருணாநாயக்கவுக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் மீண்டும் ஒரு பதவி வழங்கப்பட உள்ளதாக வெளியாகியுள்ள செய்திகள் தம்மை மகிழ்ச்சிப்படுத்தியுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் அத்துடன் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுமாயின் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு சிறந்ததொரு எதிர்காலம் உருவாகும் என அவர் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் இலங்கையில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள தொழிலாளர் சட்டங்களை திருத்துவதன் மூலம் தொழிலாளர்களை மேலும் கட்டுப்படுத்த ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் முயற்சிக்கின்றது என ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது இதன்படி தொழிலாளர்களின் தொழிற்சங்க உரிமைகளையும் அடக்க ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் திட்டமிட்டிருப்பதாக இன்று நடைபெற்ற கூட்டம் ஒன்றின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தயாசிரி ஜெயசேகர தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் தொழிலாளர் சட்டங்களில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ள முயற்சிப்பதாக பல செய்திகள் வெளியாகியிருந்தன இந்த நடவடிக்கையை முன்னெடுப்பதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் பல பிரச்சினைகள் உருவாகலாம் சாதாரண வேலை நாட்களை ஐந்திலிருந்து நான்காக குறைத்து நாலாந்தம் வேலை செய்யும் மனத்தியாலங்களை பன்னிரண்டாக அதிகரிக்க ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் முன்மொழிந்திருக்கிறது இவ்வாறான திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டால் தொழிலாளர்கள் பாரிய பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்க நேரிடும் தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் செயற்படுமாயின் அதனை நாம் கட்டாயம் எதிர்ப்போம் தொழிலாளர்களுக்கு எந்த ஒரு அநீதியான செயற்பாடுகளும் நடக்க நாம் இடமளிக்க மாட்டோம் எமது கட்சியின் தலைவரான மைத்ரிபால சிறிசேனவும் இந்த விடயம் தொடர்பில் மிக அவதானமாக இருக்கிறார் இலங்கையில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள தொழிலாளர் சட்டங்களில் திருத்தங்களை மேற்கொள்வது தொடர்பில் அனைத்து தொழிற்சங்களுடனும் 
பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுக்க ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் ஆயத்தமாவதாக எமக்கு தகவல் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது எனினும் குறித்த யோசனை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட கால தாமதமாகலாம் சர்வதேச குற்றவியல் காவல்துறையின் சமீபத்திய சிவப்பு அறிக்கையில் இலங்கையர்கள் ஏழு பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் இலங்கையால் தேடப்படும் நாலு பேரும் ஏனைய நாடுகளால் தேடப்பட்ட பெறும் இலங்கையர்கள் மூவரும் சர்வதேச காவல்துறையின் தேடப்படும் பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர் இன்டர்போல் எனப்படும் சர்வதேச காவல்துறையின் சிவப்பு அறிவிப்பு பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி இரண்டு தப்பியோடியவர்களில் ஏழு இலங்கையர்களும் உள்ளடங்குவதாக சமீபத்திய புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன ஏழு பேரில் நான்கு இலங்கையர்கள் இலங்கையில் தேடப்படுபவர்கள் எனவும் ஏனைய மூவரும் இலங்கையைச் சேர்ந்த வெளிநாடுகளில் தேடப்படுபவர்களாகவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதன்படி கொலை வழக்கு தொடர்பாக முப்பத்தி எட்டு வயதான டி சொய்சா ஜெயமுனி சுஜீவ என்ற கொஸ்கட சுஜி மறைந்த அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கதிர்காமரை படுகொலை செய்ய உதவிய நாற்பத்தி ஒன்பது வயதுடைய நடராஜா சிவராஜா ஆகியோருக்கு சிவப்பு அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு கை குண்டுகள் மற்றும் இருநூறு தோட்டாக்கள் வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டில் ஐம்பது வயதுடைய முனிசாமி தர்மசீலன் கொள்ளை மற்றும் கொலை வழக்குகள் தொடர்பில் முப்பத்தி ஐந்து வயதுடைய விக்னராசா செல்வந்தன் ஆகியோரும் தேடப்படும் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோலை ருமேனியாவினால் ஒரு கொலை சம்பவம் தொடர்பில் வவுனியாவைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி இரண்டு வயதுடைய குமாரசாமி நவநீதனும் போலி நாணயம் தொடர்பான குற்றச்சாட்டில் இந்தியாவால் தேடப்பட்டு வரும் எலபோடகமவை சேர்ந்த அறுபத்தொரு வயதுடைய முகமட் பௌமி முதல்நிலை கொலை தொடர்பாக கனடாவால் தேடப்பட்டு வரும் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஒரு வயதுடைய மாணிக்க வாசகர் விஜயராஜா ஆகியோரும் இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோலை ஏனைய ஐந்து இலங்கையர்களுக்கு சர்வதேச காவல்துறையினர் மஞ்சள் அறிவித்தல் விடுத்துள்ளனர் அதன்படி வவுனியாவைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஒரு வயதுடைய பாலகிருஷ்ணன் நிரோஸ் வீபத்தே ரலகே சமன் விஜயசிறி மற்றும் கைந்து கித்முக மதுர பெருமை உள்ளிட்ட ஐவருக்கு இவ்வாறு மஞ்சள் அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் போரை நிறைவுக்கு கொண்டு வந்த முன்னாள் சேனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச மீது பொய் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தக்கூடாது என ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் முன்னாள் அமைச்சர் ஜான்சன் பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார் மிகுந்தலையில் நடைபெற்ற கட்சி கூட்டம் ஒன்றின் பின்னர் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் கடந்த ஆண்டு முன்னெடுக்கப்பட்ட அரசு எதிர்ப்பு போராட்டங்களின் போது ஸ்ரீலங்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச அதிகளவான சொத்துக்களை சேகரிப்பதாக போராட்டக்காரர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருந்தனர் அத்துடன் மகிந்த ராஜபக்ச விலையுயர்ந்த லம்போகினி மகளுந்து மற்றும் தங்கு குதிரைகளை வைத்திருப்பதாகவும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருந்தார் அப்படியானால் குறித்த வாகனங்களும் தங்க குதிரைகளும் எங்கே எனவும் அவர் அதிகளவில் சேமித்ததாக கூறப்படும் சொத்துக்களும் எங்கே எனவும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் முன்னாள் அமைச்சர் ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ குற்றம் சாட்டியவர்களிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் குறித்த குற்றச்சாட்டுகளை ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்குமாறும் அவர் சவால் விடுத்துள்ளார் இலங்கையில் தேர்தல் ஒன்று நடத்தப்பட்டால் அதில் தனிநபராக அதிக வாக்குகளை பெற்று வெற்றியிட்ட மகிந்த ராஜபக்சவால் முடியும் என அவர் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் இவ்வாறான பின்னணியில் இருக்கும் ஒருவரின் நட்பெயரை அவமதிப்பதற்காக பல நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மேலும் தமது கட்சியின் தலைவரான மகிந்த ராஜபக்ச யாருடைய கைபொம்மையாகவும் செயற்படவில்லை எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் இதேவேளை இலங்கையில் ஜனாதிபதி தேர்தல் நடத்தப்பட்டால் அதில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி போட்டியிடும் ஒருவர் கட்டாயம் வெற்றி பெறுவார் எனவும் ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தின் கும்பாபிஷேக தினமாகிய இன்று ஆயிரத்து எட்டு சங்குகள் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படும் சகஷ்ட சங்காபிஷேகம் சிறப்பாக இடம்பெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து மாலை வேளையில் திருக்கல்யாணம் இடம்பெற்று முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வானே சகிதம் வெளிவீதி வளம் வந்து அடியவர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்
மேலும் சில உள்நாட்டு செய்திகள் தொடர்கின்றன வவுனியா நெழுக்குளம் காவல்துறை பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதிகளில் அதிகளவான மாடுகள் கடத்தி செல்லப்படுகின்ற சமூகம் தொடர்பாக வவுனியா மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் நெழுக்குளம் காவல் பொறுப்பதிகாரி மீதும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் மாடுகள் களவாடப்படும் சம்பவங்கள் தொடர்பாக தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருவதாக சிரேஷ்ட காவல்துறை அத்தியட்சகர் தெரிவித்ததுடன் நெழுக்குளம் காவல்துறை நிலைய பொறுப்பதிகாரி மக்களுக்கு விரோதமாக செயற்பட்டிருந்தால் அது தொடர்பாக மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் அறிக்கையூடாக சமர்ப்பிக்குமாறும் கோரியுள்ளார் திருகோணமலை விரைவில் பிரதேச செயலக பிரிவைச் சேர்ந்த காணி பயனாளிகளுக்கு காணி உறுதிப் பத்திரங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு விரைவில் பிரதேச செயலாளர் தலைமையில் இன்று இடம்பெற்றது இதன்போது முதற்கட்டமாக அறுநூறு பேருக்கு காணி அனுமதி பத்திரமும் நூற்றி பேருக்கு காணி அழைப்பு பத்திரங்களும் வழங்கி வைக்கப்பட்டன விரைவில் பிரதேச செயலகத்துக்கு மொத்தமாக ஆயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு காணி உறுதிப் பத்திரம் வழங்குவதற்கு அனுமதி கிடைத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் பொதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட ஆனந்தபுரம் பகுதியில் நம் தாயகம் உற்பத்தி நிலையம் நேற்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் தலைமை குடும்பங்கள் சிலவற்றுக்கு நிரந்தர வேலைவாய்ப்பினை பெற்றுக் கொடுக்கும் நோக்குடன் புலம்பெயர் தேசத்தில் வசிக்கும் நபரொருவரினால் குறித்த உற்பத்தி நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளூரில் கிடைக்கும் உற்பத்தி பொருட்களை முடிவு பொருட்களாக்கி உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யும் வகையில் இந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மட்டக்களப்பு கொக்கோட்டிச்சோலையில் இருந்து முச்சக்கர வண்டி மூலம் காத்தான்குடி பிரதேசத்துக்கு பன்னிரண்டு லிட்டர் கசிப்பை கடத்திய மூன்று சந்தேக நபர்களை கர்பலா பிரதேசத்தில் வைத்து காத்தான்குடி காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள் சான்று பொருட்களுடன் மட்டக்களப்பு நீதவா நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட உள்ளனர் செய்திகளின் நிறைவாக மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரித்தானியாவில் நடந்த வீதி விபத்தில் ஈழத்தமிழர்கள் மூவர் பலி திருமண நிகழ்வுக்கு கனடாவில் இருந்து வந்தவர்கள் சந்தித்த துன்பியல் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் சதிகளின் உண்மை விரைவில் வெளிவரும் கொச்சிக்கடை அந்தோனியார் திருவிழாவில் ஸ்ரீலங்கா பேராயர் கருத்து ரணிலின் தமிழ் பௌத்தம் குறித்த கருத்துக்கு மனோ கணேசன் வரவேற்பு இலங்கையின் தமிழ் பௌத்தத்தை ஏற்ற முதலாவது அரசு தலைவர் எனவும் கருத்து பாலியல் குற்றச்சாட்டு சரவணபவ சாமியாருக்காக களமிறங்கிய அறக்கட்டளை சாமியாரை தப்பிக்க வைக்க குழு இயங்குவதாக சமூக வலைதளத்தில் பரப்புரை பாஜகவின் தமிழக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு அதிமுகவில் கண்டன தீர்மானம் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியை ஊழல் என கூறியதால் திடீர் முருகல் பிரித்தானியாவில் வீதியால் சென்றவர்களை வாகனத்தால் மோதி தாக்குதல் மூவர் பலி வாகன சாரதி கைது இத்துடன் ஐபிசி தமிழின் செய்தி நேரம் நிறைவடைகின்றது உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐபிசி தமிழ் டாட் காம் என்ற மது இணையதளத்தை பார்ப்பேடுங்கள் வணக்கம்